Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio Sau đây mời bạn lắng nghe truyện ngắn Tóc nào hãy còn xanh Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Anh Chi Được phát trên kênh IQ Radio Có lần ngủ dậy Tôi ngầm ngùi bỏ đi lượm Những sợi tóc sơi sớt trên ra Chị bạn ngạc nhiên Ai dè liều mạng bậm trợn như mày á Mà cũng có lúc biết tiếc từng sợi tóc hả Tôi cười Tụi nó là một phần của em mà Người nói cái câu hay ho đó Đã sống 25 năm Mà không biết tóc cũng thuộc về mình Cô ta hàng ngày thấy nó Cùng với gương mặt của mình trong gương Chảy chuốt Thỉnh thoảng cô ta cũng đi tiệm cắt tỉa chút đỉnh Nhưng với cô ta Thì tóc cũng như áo Cũng như quần Gội tóc chỉ vì muốn cái mùi hoa lại đó Khiến cho người đi sau phải hít hà Cắt tóc để cho gương mặt đỡ khó coi Và một cái dây buộc tóc thật đẹp Cũng vì muốn thu hút cái nhìn của người đời Cho nên trong suốt thời xanh trẻ của mình Mái tóc của tôi thuộc về cái nhìn của người khác Tóc suông mọc bằng ngoại ưa Tóc ngắn dễ chạy nhảy Sau này thì các chị ở cơ quan thích Sự khen là nhìn trẻ trung lắm Và có cái dạo tóc dài Cũng để cho ba vui Ba tôi thích con gái tóc dài Ba co cô cháu gái tóc chảy khỏi thắt lưng Cái hồi đó thấy ba thương chị cứ nghĩ một phần là do mái tóc Tôi nhìn nó còn thích Nói chi Nhất là những cái buổi chiều lơ thơ nắng Nhìn chị gội tóc ở sàn sau Chị ngồi dông dãi Trước mặt là cái chậu nước nhỏ Chị xỏa tóc vào đó Lộ ra cái cổ cao Phơ phớt những sợi tóc con Phải mất năm bảy gào Nước mới ướt đến da đầu Rất thông thả Chậm rãi và từ tốn Bàn tay chị nhẹ nhàng như múa trên mớ tóc Trên tấm khăn lao Cảm giác như ta có thể thổi bàn tay đó bay đi được Dù chị có quá nhiều chuyện phải làm trong buổi chiều Nấu cơm, quét nhà, rửa chén, chặt chủ Rồi đóng các cửa, thắp nhang trên bàn thờ Sau này khi tóc tôi đã quá nửa lưng Tôi nhận ra nuôi được mái tóc dài Thì cần có một bàn tay dịu dàng Tâm hồn dịu dàng, tính cách dịu dàng Tôi thì chẳng có chút nào hết Một bữa má rầy Con gái con đứa gì Tóc tai sắp sải Sẵn đang nực nội, khó chịu Tôi đi tỉa phức cái đuôi tóc Đã bắt đầu chảy xuống khỏi bờ dai Cắt lìa một thứ không thuộc về mình Tôi chẳng ngậm ngồi lâu Cái con bé ngồi ne nép bên bờ rào Với hai lọn tóc dài số cuộc chỉ là một ký ức lưu lại trên tấm hình cũ Lâu lâu dở ra coi lại Thấy mắt cười Vì bộ quần áo năm ấy coi sến quá Sến đến chảy nước mắt Lâu lâu dở ra coi lại Vẫn mắc cười Bởi vì cái mặt mình khi đó khờ ịt à Và lâu lắm mới lại dở ra coi Hết hồn Trời ơi Mình đã từng có một mái tóc xuân xanh đó là lúc tóc bắt đầu sơ xác Hay trước đó chúng đã lìa bỏ âm thầm mà tôi không biết Một bữa lùa tay vào Cảm giác tóc đã mỏng Không còn đăng kín được trên bàn tay Má nói Ờ, sinh con xong tóc ai cũng rụng hết Không ít thì nhiều Quá ra mấy mươi năm trước Một phần tóc của má cũng rời đi Khi tôi chào đời Mấy mươi năm trước nữa Thì ngoại đã ngậm ngồi nhặt tóc mình Trên chiếc giường ấm sực lửa than Chỉ là những tế bào chết Nhưng chúng cũng làm nên một cuộc hy sinh Cái ý nghĩ đó làm cho tôi ngậm ngồi Không phải là tóc người dân Là tóc của mình đây mà Cái sợi vừa rớt xuống dai Và không phải chỉ vì thằng nhóc nhỏ xíu Đang khóc cười kia mà tóc rơi Chúng lìa đi khi tôi cao có giận dữ, khi tôi mất ngủ ngập đầu vào những trang viết 
nhốt mình trong những cuộc họp tẻ nhạt khi tôi thấy mình đang rất nhớ ai và khi ngồi cầm sợi tóc sời thường đến nỗi nhìn nó cảm giác vẫn còn tươi máu thì lại có những sợi tóc khác buông tay cho sự tiếc nuối này có lần ngồi gội đầu sững sờ nhớ ra mình đã mất nhiều hơn là mấy sợi tóc kia sự hồn nhiên tươi tỉnh dài đứa bạn xưa mấy người quen cũ nhặt tóc thì còn có thể nhìn thấy mất nhưng có những cái mất khác không nhận biết được mỗi ngày nhìn thấy người thân ra vào lui tới bỗng một hôm phải nhấc điện thoại lên hỏi ba ơi ba sinh năm nào ba cách má bao nhiêu tuổi vậy ba diền mối còn nhưng cảm giác về nhau đã mất đôi khi lần khân một chuyến thăm vì nghĩ người còn ở đó chứ có đi đâu không hay những sợi dây liên kết tăng chảy từng ngày không dấu vết nào để lại cho những cuộc mất cho đến tóc rơi nhắc nhớ cái cách mà người ứng xử với người chỉ có thể nhặt những tàn tích và ký ức để ngậm ngồi để ngó mình mà tử tế hơn vì chẳng bao giờ trở lại mái tóc xa xanh của năm trước buồn xo so. nhớ hai câu thơ của tô thùy yên đã chép lâu rồi một buổi vuốt tóc mình nghe sướt ghê lòng tay rồi nghĩ mình sướt cả khúc lòng chứ phụ nữ mà gặp người chị họ trong một đám vỗ ngó tóc chị vẫn lướt thước trên lưng khen tóc chị đẹp làm em phát thèm luôn á Chị dây lại cười Đẹp cũng chẳng để làm gì Chị muốn được như em Để chị sẽ có một mái tóc thưa Sẽ nghe được tiếng trẻ nhỏ gọi Mẹ, mẹ ơi Tiếng kêu một quá nửa đời người Chị và chồng Mong chờ trong vô vọng Mười năm trước Trong khi gội đầu chị dạy tôi Cách yêu thương những gì thuộc về mình Tôi không học được Mười năm sau, chị dạy tôi biết ngọn núi mình đang đứng cũng rất cao. Tôi cố học điều đó. Một bữa xế trưa chạy về nhà thơ ấu, gầy rạc dán mình trên võng. Bà nằm toàn ten trên võng gần đó. Bỗng ngồi dậy kêu lên. Trời đất ơi, sao tóc tai con này sơ cờ vậy? Tôi cười và giấu mặt vào võng giấu nước mắt. Khi không còn mái tóc dài lướt thước, thì ba vẫn thương tôi hơn bao giờ hết còn buồn chi nữa đời muốn ta để dành buồn cho muôn vàng chuyện khác nữa